Tại sao có câu nói gót chân ai xin? Chắc hẳn không ít lần ở đâu đó chúng ta được nghe câu nói này và tự hỏi ai xin là ai, ai xin ở đâu và sao không phải là bắp đùi, đầu gối, cẳng tay hay một bộ phận nào khác mà là là gót chân. Thực chất ai xin là tên gọi ngắn gọn của một chiến binh thuộc đội quân Hy Lạp cổ đại Achilles. Trong thần thoại Hy Lạp, Achilles là một nhân vật trung tâm và được coi là chiến binh vĩ đại nhất. Hình ảnh của ông có lẽ được biết đến nhiều nhất thông qua trận chiến kinh hoàng, cuộc chiến thành Troy. Như thế thì câu nói gót chân Aesin vẫn từng được nghe chính là chữ gót chân của chiến binh Achilles. Vậy tại sao lại nói gót chân Achilles và điều đó có ý nghĩa là gì? Trong thần thoại Hy Lạp, Achilles là con của Thetis, nữ thần biển cả xinh đẹp và nhà vua Hy Lạp Peleus. Thetis là nữ thần nên sẽ bắt tử, trong khi vua Peleus là người trần, thế nên Achilles cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Khi hạ sinh Achilles, mẹ Thetis đã nhận được lời tiên tri rằng con trai mình sẽ chết trong một cuộc chiến vì không muốn phải đối diện với điều đó sau này. Thế nên Thetis đã mang cậu bé để nhầm sông Styx, là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Thetis đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ hai gót chân, rồi nhúng cả người cậu vào nước sông Styx để con mình trở thành bất tử. Nhưng có điều Thetis lại quên nhúng hai gót chân vào nước. Vậy là cả người Achilles đã làm bất tử như các vị thần, duy chỉ có hai gót chân vẫn là điểm sót lại của người trần. Lớn lên Achilles trở thành một chàng trai vạm vỡ với sức mạnh phi thường và trở thành một chiến binh hùng mạnh nhất trong đội quân Hy Lạp. Trong một dịp hoàng tử thứ hai của thành Troy là Paris tới thăm thành Sparta Hy Lạp, Paris đã gặp và say mê trước sắc đẹp của vợ nhà vua là Helen. Helen sau đó cũng có cảm tình và khi hoàng tử Paris rời thành Sparta, Helen cũng bỏ nhà vua mà đi theo Paris. Nhà vua vô cùng tức giận và quyết tâm trả thù Paris, dẫn đến một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử, cuộc chiến thành Troy. Khi cuộc chiến thành Troy nổ ra, có lời tiên tri rằng quân Hy Lạp sẽ không chiếm được thành Troy nếu không có Achilles. Thế nên Achilles với sức mạnh phi thường và mang nhiều phần bất tử từ dòng sông Styx thủa bé đã tham gia cuộc chiến và trở thành chiến binh vĩ đại nhất của đội quân Hy Lạp trong trận chiến đó. Cuộc chiến đi đến những diễn biến ác liệt, Achilles càng lập được nhiều chiến công và kết liễu bảy người con của nhà vua Priam, vua của thành Troy. Nhưng cuối cùng do có thái độ nhục mạ thằng Apollo, vị thần của ánh sáng, chân lý, ông đã biết được toàn thân Achilles đã là bất tử duy chỉ có một điểm yếu duy nhất và dưới sự trợ giúp của thần Apollo, hoàng tử Paris đã dương cung tên nhắm thẳng vào gót chân của Achilles, mũi tên găm thẳng vào đúng vị trí được nhắm đến. Do mẹ Thetis trước đây đã không cho phần gót chân của Achilles xuống nước sông Styx, nên đây là phần duy nhất trên người Achilles vẫn là giả thịt của người trần. Và nhiều khả năng mũi tên của hoàng tử Paris là mũi tên độc, nên chiến binh vĩ đại Achilles đã gục xuống chết. Quan Hy Lạp làm lễ tang cho Achilles một cách trọng thể sau khi chiếm được thành Troy. Và câu nói gót chân Achilles cũng xuất phát từ đây, để chỉ điểm yếu duy nhất của chiến binh Achilles. Hàng ngàn năm sau, người dân các nước vẫn còn nhắc về cuộc chiến thành Troy nổi tiếng, về chiến binh vĩ đại Achilles và lấy hình ảnh gót chân Achilles để ẩn dụ cho điểm yếu chí mạng của một người nào đó. Mà một cách quen thuộc, chúng ta vẫn thường nghe giữa câu nói gót chân Achilles. Khi nói đến một vật hay việc gì đó là gót chân Achilles của một người nào đó, thì cũng đồng nghĩa rằng đó chính là điểm yếu của họ. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.